പ്രൈസ് അലോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രോമിസ് ഒരുക്കുന്ന കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് സുരേഷ് ദണ്ഡവാണി എന്നാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്ത് താമസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടന്നു എന്ന് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല എന്ന് പരസ്യയോഗ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുവാനും എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസ്താവിക്കുവാനുമൊക്കെ കർത്താവി നാളുകളിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൈന്ദവ യാദവ കുലകുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ കുലത്തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്ന തൊഴിലാണ് അച്ഛൻ അമ്മ അതുപോലെ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റേത് എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമാണ് എൻ്റേത് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പഠനത്തിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു പലപ്പോഴും സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു സ്നേഹത്തിൽ പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂൾ പഠനം മടുത്തു പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒക്കെയായിട്ട് എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്ന് വീട്ട് തടങ്കലിലാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്ത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് പഠനത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നി അങ്ങനെ പഠിത്തം നിർത്തി വീട്ടിൽ തന്നെയായി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നുപോയി ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു പോവുകയും അന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ കുലത്തൊഴിലെന്ന് പറയുന്ന ആ തൊഴിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്കാണ് ഞാൻ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു പോവുകയും പിന്നീട് ആ തൊഴിലൊക്കെ പിതാവിലൂടെ ഒത്തിരി പഠിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ഒത്തിരി തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള പണം വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ അത്രയും പണം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഫലമായിട്ട് ഞാൻ പതിയെ മദ്യപാനത്തിലേക്കും അതുപോലെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും സിഗരറ്റ് വലി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ദുർശീലങ്ങളിലേക്കും വഴുതി വീണു പലപ്പോഴും വഴിയോരങ്ങളിലും ആളൊഴിഞ്ഞ വീടുകളിലുമൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുകയും വാഹനത്തിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുകയും രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ മകൻ ഒരു മദ്യപാനിയാണ് ഒരു പുകവലിക്കാരനാണ് ദുർശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുവാൻ അവർ എന്നെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വമൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൊച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് മാറി ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് തൊഴിൽ ആളുകളെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് മദ്യപാനവും അതുപോലെയുള്ള ദുർശീലങ്ങളുമായിട്ട് മറുവശത്തും 
പിന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും ഈ രീതിയിലേക്കൊക്കെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അനുവദിക്കാത്ത അൺലീഗലായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളം വിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് പല വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടന്നുപോയി പണത്തിനോടുള്ള അതിയായ ആർത്തി എന്നെ അതിലേക്കൊക്കെ വലിച്ചൊഴിച്ചു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാനിടയായി തുടർന്നു അങ്ങനെ പല ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുമായും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ആ പ്രദേശം വിട്ട് ഞാനൊരല്പം മാറി എന്നെ അറിയാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ വ്യാപാരവുമായി ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അരയിൽ ആയുധം വെച്ച് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ ഒന്നും ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ മാറിയിരുന്നു അത്രയ്ക്കും ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ മാറി പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും ഈ സത്യങ്ങളൊന്നും അത്രത്തോളം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എവിടെയൊക്കെയോ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അഞ്ചു വർഷം സ്നേഹാന്തര വിവാഹമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ദൈവം പ്രധാനമായിട്ട് നൽകി അന്നൊന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന എൻ്റെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ നീതി പുലർത്തി പോന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഭക്തനും കൂടിയായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മദ്യപാനവും ദുർശീലങ്ങളും ഈ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകൾ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മറുവശത്ത് ഒരു അമ്പല ഭക്തനും കൂടിയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കാസർഗോഡിൽ നിന്നും ശബരിമലയ്ക്ക് മാലയിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നു പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം അത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനം കൂടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സുവിശേഷവുമായിട്ടൊക്കെ കടന്നു വന്നു സുവിശേഷമൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന എൻ്റെ ആ മതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു കാരണം നിർമ്മാണ തൊഴിലുമായും ക്ഷേത്രപ്പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപനിഷത്തുകളും അതുപോലെ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണങ്ങളും അങ്ങനെ വാസ്തുശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പല സുവിശേഷകന്മാരോടും ഞാൻ തർക്കിച്ച് അവരെ ജയിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സുവിശേഷകന്മാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരെ മോശമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും ആട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു സുവിശേഷകന്മാർ തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാക്കിൽ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്ന് അത് കേൾക്കും അവരെ തല്ലുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു കാരണം ക്രിസ്തു ഒരു ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രം ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം വിവാഹ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം വരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ വഴക്കുകളും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആ ആക്സിഡൻ്റോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ പുറകുവശത്തെ നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ക്ഷയമേറ്റു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ കാലിലേക്ക് ചെറിയൊരു തളർച്ചയും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ തളർച്ച സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് പല സൈറ്റുകളിലേക്കും കടന്നുപോയി എനിക്ക് തൊഴിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന
കേരളത്തിലെ പല മാർക്കറ്റുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടി അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് നല്ലൊരു ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തകർന്നു പോകുകയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ആ കടയൊക്കെ പൂട്ടി അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം തീർന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ഒത്തിരി കടമൊക്കെ മേടിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരുപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബനിയൻ കമ്പനി തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം മേടിച്ച് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബനിയൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ ബനിയൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതും ഏകദേശം ഒരു വർഷക്കാലം തുടർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനും അതും നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ആ ബനിയൻ കമ്പനിയും ലോസായി അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി പ്രൈസിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കുവാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തിരുപ്പൂർ ടൗണിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിന്ന് എന്തു ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് ആ കമ്പനിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുകയാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബൈബിൾ മേടിച്ചത് ഞാൻ ഇവർ ഇത്രത്തോളം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ യേശു ഈ യേശു ആരാണ് എന്താണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ യേശുവിലുള്ളത് ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇവരെ വിമർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഈ ബൈബിളിലൂടെ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ തിരുവെഴുത്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബൈബിൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരമൊന്നും യേശുവിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുകയോ ഒരു നല്ല മനോഭാവത്തോടു കൂടി ബൈബിൾ വായിക്കുകയോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് മറിച്ച് വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ വചനം ജീവൻ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് വിത്തുകളായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പതിഞ്ഞു കിടന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും കർത്താവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം ഇത്ര വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരോടും അതുപോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പതിയെ പതിയെ വിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി പലപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാറ് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അരിയും സാധനങ്ങളുമൊക്കെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ തന്നിട്ട് പോകുമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വീട്ടുകാർക്കറിയാം പക്ഷെ മാനസികമായിട്ടും ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് ആ നാളുകളിൽ പോകാനിടയായി തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യ ആ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഈ സാഹചര്യമൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഇത് ഈ ബന്ധം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ബന്ധം ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാം ഡൈവേഴ്സ് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ കോപിതനാകുകയും അതുപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പല രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉള്ളിലൂടെ മാഞ്ഞുപോയി കാരണം സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത്യാവശ്യം മാന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ നോക്കിയാൽ സ്നേഹിച്ച് പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി അങ്ങനെ ആ കൃത്യ നിർവഹണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു രാത്രി ആയപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കൈവെച്ച് അമർത്തി തുടങ്ങി എന്നെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുവാൻ അവൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ അതിൽ നിന്നും പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിമിഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യ എന്നോടുകൂടി ജീവൻ
ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ കൊല്ലാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ക്രൂരനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു വേദനയുണ്ടായി കരച്ചിലുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാര്യം കാരണം അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ അതുപോലെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആ മതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത പ്രവർത്തകർക്കോ ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി കടബാധ്യത ഒരു ഭാഗത്തും മറുവശത്ത് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടെടുത്തു അങ്ങനെ മരിക്കാനായിട്ട് ആ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എന്നോട് അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ഇടപെട്ടു എന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് ആരോ വിളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മക്കളും എൻ്റെ ഭാര്യയുമൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഓടി പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ആരുമില്ല എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി ഈ മരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ തോന്നിയതാവും എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി അവിടെയൊക്കെ നോക്കി ആരെയും കണ്ടില്ല പിന്നെ അവസാനം മൂന്നാമതൊരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദമല്ല മറിച്ച് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് പക്ഷേ ഏത് ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവതകളും ദേവന്മാരുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഏത് ദേവനാണ് ഏത് ദേവിയാണ് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്നുവരെയും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തകർന്നു വീണു അവിടെ ഇരു അവിടെ മുട്ടുകുത്തി അവിടെ ഇരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശബ്ദം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ശബ്ദം അവിടെ നിലച്ചു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചു അത് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലായിരുന്നു വളരെ തിന്മയുള്ള സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇനി മരണമല്ലാതെ ഒരു മാർഗവുമില്ല നമുക്ക് മരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അകൃത്യ നിർവഹണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി വിഷമൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു ആദ്യം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എൻ്റെ ഞങ്ങളും രണ്ടുപേരും വിഷം കഴിച്ച് മരിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ തീരുമാനത്തിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഒരു എട്ടെട്ടര വൈകിട്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും വേഗത്തിൽ ചോറ് കൊടുത്ത് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ കിടത്തി കിടത്തി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആ പുറത്തുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ആണ് കൊച്ചുങ്ങളെ ഉറക്കി കിടത്തിയത് അവിടെ കടന്നു നിന്നു കൊച്ചുങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈ ക്ലേശം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും ആർ കൊടുക്കും വസ്ത്രം ആർ കൊടുക്കും ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിൽ മിന്നി മറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അതൊന്നും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് സ്നേഹ
എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ലൈവിൽ വന്നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വിരൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇന്ന് മരിക്കുവാനിരിക്കുകയല്ലേ പക്ഷേ നീ മരിക്കുകയില്ല നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ അസ്ഥികളെ ജീവിപ്പിച്ച ദൈവം നിന്നെയും ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സന്ദേശം എന്നിലേക്ക് കൈമാറി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നെഞ്ചുകൂട്ടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഉത്തരം വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ഞാനാണ് നിന്നോട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സംസാരിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ആ വലിയ അത്ഭുത മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി സ്തോത്രം എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ദൈവമേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതൊക്കെ ആരെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെങ്കിലേ കല്ലിയോ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാരും രക്ഷാവാചകം പോലും ചൊല്ലി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് എന്ന് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവൻ ദൈവമാകയാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂസിൽ സകല ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച് മൂന്നാണികളിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവരാണ് നാളെ രാവിലെ പത്രത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മയും അപ്പനും ഇതാ കടബാധ്യത മൂലം മരിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകി പ്രതീക്ഷ നൽകി ഇന്ന് ജീവിക്കുവാൻ വലിയ ഒരു വഴി ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയോടുകൂടി അന്യഭാഷ ഇടയാളത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും കരഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ജീവിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചാലും അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുടുംബമായി കയറങ്ങൾ കോർത്ത് ഞങ്ങൾ ആ തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ജലത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാറാനാഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്ഞാനദാസ് ഭാസ്റ്റർ എന്നാണ് ദേവദാസൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതി ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ സ്നാനമേറ്റു അങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റ പിറ്റേ ദിവസം ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം ദൈവമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് കയറിക്കൊള്ളുക വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ട്രെയിൻ കയറി പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി ഇന്നുവരെയും ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂത്തമ്മ മകൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മകൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പ്രിയ ഭാര്യ എന്നോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയിൽ പല സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിടുവിച്ച ദൈവത്തെ മറ്റൊരുത്തിനും രക്ഷയില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഇന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാൾ വരെയും നിലനിർത്തി ഞങ്ങൾക്കിതുവരെയും ആഹാരത്തിനൊരു മുട്ടും വന്നിട്ടില്ല ഉടുക്കുവാൻ വസ്ത്രത്തിനും ഒരു മുട്ടും ദൈവം ഇതുവരെയും വരുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ
ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിവാഹ ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി പിന്നീട് ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചു പിന്നീടുള്ള വർഷക്കാലം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഭാരത്തോടെയും പ്രയാസത്തോടെയും ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി എന്തിനും ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുപ്പാനിടയായി അങ്ങനെ മരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ആ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നേടുവാനിടയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ തന്നു മറ്റാർക്കും ആ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും തരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതാപിതാക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാനും ഒക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ എൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജു പറഞ്ഞതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമാധാനം അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ആ സമാധാനത്തെ തിരിച്ചു തരുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇന്ന് സാധിക്കുകയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും നിസ്സാരപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടതി മുറികൾ കയറി ഡൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു കുടുംബം സാക്ഷിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമാധാനത്തെ ഏത് വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സമാധാനത്തെ തിരിച്ചു തന്ന് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭദ്രത നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷവും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഏക സത്യ നിത്യ ദൈവവും അതിന് സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു മാത്രമല്ല സമാധാനത്തിൽ ഇന്ന് വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വകരമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ അപ്പസ്തലന്മാർക്ക് അവസാനമായി ദൈവം കൈമാറിയ സകല സൃഷ്ടികളോട് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയിക്കുവിനെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹത്വകരമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആളുകൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയുണ്ട് അത് ഓടിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഴുവനുമായി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഏറെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാളുകളിൽ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണ സമയവും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം െന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായും സ്വന്ത രക്ഷിതാവായും സ്വീകരിക്കുക കാരണം ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു തന്നിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവെന്ന ഏക സത്യ നിത്യ ദൈവമല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഇതാ യേശുവിൻ്റെ